民国二十二年（一九三三）兼《存人编纂·中国药学大词典》一书，期间得谢师之指著者十多，全书自述，计三百二十万言，中有五彩图与摄影图，共一千余幅。出版之前，谢师十家加冕，特作把语以宠之。盖因见书端有张太炎先生与焦义堂先生两序文，谢师为谦让起见，舍序文而撰跋文，至今展读谢师亲笔文稿，感愧万端，目对一墨，十念施恩。犹有难忘者，吾于着手编纂《中国药学大词典》时，谢师让赠私藏医药书籍千余种。其中颇多各省人士所遗之绝版书，如今视之，真如拱璧矣。民国三十四年（一九四五）兼《存人忽发异想》传一家作右铭，文访朱子家训，秀士秦伯卫先生极为赞许。一十一届同志，并欲主于书写，故于不能作公楷。于是乃待谢师定书见润力，凡求一真，收润资若甘愿。润格刊登上海《中医药月刊》后，在三个月中，上海及各地同仁闻风来求者，共有六百七十件，足见谢师声誉之盛，乃有此奇迹。其实余谓谢师黄吉，以为绝难借师交见，故先时请秦伯卫先生。及张赞陈兄分其劳，据料求秦张两军书法者，亦各达数百件。而谢师随书随寄，由设直至超思信简复邮之事，四五月后，此项文字债已未知悉数清长矣。专心黄老，参究内功，谢师晚年童颜鹤发，更见健康。据谢师自言。专心于黄老之学，晚年拜一道家为师，参究内功，积极受欲。曾引无极赞陈兄，进见其人，逝者相告曰：“此仙人也。”某次仙人在一道院演讲长寿法，谢师以电话召我及赞陈兄，两人携往谛听。此极玄妙，猛烟往绝。译者于由道心未悟于，而谢师灵知，津津有味，盖以探得秘奥，故冒年硕躯，鹤不潇洒，神采奕奕。此因得意于修心学道处，不无有关乎。存人受谢师之医学上训诲故多，而受卫生养性之事范亦不少。既从有二十余年间。未尝一日见愠怒之色，丁师重英，亦善养浩然之气，得失不借于心，喜怒不行于色。存人随侍两师，心领神会，不屈祭酒，于不自觉中，一日趋何意矣？民国三十六年（一九四七），中医师学术研究会成立。曾于上海八仙桥青年会举行第一次演讲大会，由于讲伤寒症，凡二小时。谢师致开幕词，秦伯卫先生致介绍词，张赞陈兄致闭幕词。是日听众立职者近千人，谢师意兴传飞，叹为中医界之盛会。复次，该会与国医研究所。举办伤寒讲座，亦由于担任主讲，需连续做有系统之演讲二星期。坐设八仙桥青年会雪耕堂，学员二百余人，旁听者常有数百人。当由丁师仲英致开会词，张赞陈兄主持一切，又得公医飞军相助，于每日讲二小时，另请陆渊雷军、张次公军。西医杨玉阶博士每周左讲一小时，历时十六日，听讲者愈聚愈多。谢师见之，欣然而笑，认为国医界空前盛世。最后时期
，谢师自告奋勇，演讲一次，为吾所讲之讲题做一总结，讲述一历时两小时，声容并茂，毫无倦色，以七十高龄，而有此矍铄精神，见者莫不称人锐也。散会之时。其间有若干为国医硕彦，主张与谢师共留一影作纪念。摄影时无作于谢师之右，左则同学张赞陈兄是也。谢师一生克己简约，喜对酌而不多饮，好吸烟而不食息。存人之师所喜，时往秦县，师见酒烟，故大喜悦。然谦逊之态。绝不似师生相对，谦谦其德，谢师有焉。某次谈及魏平生、魏长官电影，吾乃半之父，大光明电影院观有声电影，是所应为《泰山历险记》。师官之大为高兴，未已读过胡宪生义《野人记》小说，为某目之后，应为某目，结果故无错误。对片中所应诗像虎豹星猴各类动物，叹为观止。使又为越剧、明灵、元雪分等诊病，每月必有作券送来，乃时邀谢师往观，亦称赏不已。有时好作郊外游，与乃曰姚若秦君及赞陈兄等驾车同往，若龙华、曹和经等上海市郊各地。常作半日游，每往密饮孤村，聚餐拢头，高谈纵笑，故而乐之。某次时方盛夏，天热且闷，谢师电话事无，为心烦极矣，如何解之？无及于是，婉约秦伯卫先生及赞陈兄，提美酒食肴，至黄浦江头，故城气挺，溯浦江而上。一江上之清风，观云间之明月，胸头为之大畅。诗长辟之为《赤壁夜游》云：“谢师在酒后，兴致豪发，等于青年。门人辈无不以老人之乐为乐。经设闻酒之会，又以为会期太久，乃常赴市楼买醉。谢师必欣然参加。某次有红袖又伤。”众令坐于老人之傍，以饮其乐。红颜白发，妙趣横生。谢师未以为伍，且饮兴因而更好。又有一次，当言酒酣，谢师讲《红楼梦》一小时余，书中人物熟机如流，头头是道，娓娓不倦，盖意至情中人也。言苍山。一八九八至一九六八，字云，浙江宁海人，亦是如一，就读于上海中医专门学校。自一九二七年起，与秦伯卫、张次公、许半龙、王一仁创建中国医学院，从事中医教育事业，后又执教编于新中国医学院。二十年代末。主持前四名医院工作，解放后长期从事临床工作，任上海中医学会常委兼秘书组长、上海中医文献研究馆馆员。